പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ഇടവരുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ്തലോ ഹാലിലുയ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകിയ ഒരു തിരുവചനം പഴയ നിയമത്തിലെ ഹബക്കൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് എന്താണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഹബക്കൂക്കല്ല ഹാ ഹബക്കൂക്ക് ഹബക്കൂക്കിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് കൈപോക്കിക്കേ ആ കൊള്ളാം പുരോഗമനമുണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ചായിട്ടുണ്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മക്കളെ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടോ ആ നിങ്ങൾ ഇന്നാണല്ലോ വന്നതല്ലേ നാളെ വരുമ്പോൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വചനം വായിക്കണം നോട്ട് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹാലി ലുയ സോറി പറ ഹല്ലി ലുയ ഹല്ലി ലുയ കാരണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ ഒത്തിരി പേരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പലപ്പോഴും അറിവില്ലാത്തത് വചനം എന്താന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലരും ഇത് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വൈദികൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു അച്ഛൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എങ്ങാണ്ടാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ മറ്റൊരു സഭാവിശ്വാസി ഒരു കത്തോലിക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുടുംബനാഥയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിവർന്നിരിക്കി കേട്ടോ ചെറുക്കനൊക്കെ ഏത് ഭാഷ മനസ്സിലാവുമാവോ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം മറാഠി ഹിന്ദി കൊങ്കിണി മലയാളം മാലും ആ നിവർന്നിരിക്കും 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 കുഞ്ഞ ഇനി നീ ആരോടും സംസാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കണം ആ ഹലോ ഈ ചെറുക്കൻ ആ നേരെ ഇനി ഇനി മിണ്ടരുത് കേട്ടോ ആ ഇനി ആരും മിണ്ടരുത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നേ വരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ എന്നാലിതാ അന്തേരി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ കൊള്ളാം വലത് കൈ ഉയർത്തിക്കേ ലിഫ്റ്റ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല റൈറ്റ് ഏതാണെന്നറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ റൈറ്റ് ആ കൊള്ളാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് പിടി കിട്ടും കൊള്ളാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെരി ഗുഡ് ലിഫ്റ്റ് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആ രണ്ട് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് സെ ലൗഡർ ഹല്ലേ ലുയാ നോ നോ ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത് ആൻഡ് സെ ലൗഡർ ഹല്ലേ ലുയാ ലിറ്റ് മോൾ ലൗഡർ ഹല്ലേ ലുയാ ലിറ്റ് മോൾ ലൗഡർ ഹല്ലേ ലുയാ ആ വെരി ഗുഡ് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നോണം കേട്ടോ നിവർന്നിരിക്കണം കേട്ടോ ഒടിഞ്ഞൊന്നിരിക്കരുത് നിവർന്നിരിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ നടുവേദനയൊക്കെ ചില അതിന് വന്നു തുടങ്ങി നിവർന്നിരിക്കണം നല്ല മിടുക്കരും മിടുക്കിയായിട്ടിരിക്കണം പ്രൈസ്തലോ സോറി പറ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ പലരും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വൈദികൻ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കുവച്ചു അച്ഛന് പരിചയമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വീട്ടിൽ കത്തോലിക്ക വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ മറ്റൊരു സഭാ വിശ്വാസി ചെന്നിട്ട് ആ വീട്ടിലുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം കുടുംബനാഥ മാത്രമാണ് ആ വീട്ടിൽ ഈ സഭാ വിശ്വാസി ഒരു പാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ടത് വീട്ടമ്മ കുടുംബനാഥ അപ്പം കൂട്ട് വീട്ടമ്മയോട് ഈ വന്ന ആൾ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരായിട്ടൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞെങ്കിലും വീട്ടമ്മ ഒന്നും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അവസാനം വീട്ടമ്മയോട് ഈ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരൊന്നും കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് ഇത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടമ്മ ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവർ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛന്മാരൊന്നും കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് അപ്പോഴത്തേക്ക് പാസ്റ്റർക്ക് അത്ര തൃപ്തിയായില്ല വീണ്ടും ചോദിച്ചു അല്ല ബിഷപ്പ് അതെ ഞങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പയും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാരണം
അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈദികൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വീട്ടമ്മ സത്യക്രിസ്ത്യാനെ ഒരു വീട്ടമ്മ കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അരച്ച് കലക്കി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസവും ബോധ്യങ്ങളും ഇച്ചിരി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പാരാണ് പത്രോസ് ലിഹായാണ് അപ്പോൾ വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞ് പത്രോസ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പാസ്റ്റർ വിടു വെറുതെ വിടുവോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ഷോയോ നൽകിയ ഒരു അത്ഭുതം ആരുടെ അടുക്കലാണ് പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ അടുക്കലാണ് അമ്മായിയമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമായിപ്പോയി ഈ അപ്പോൾ ഈ വീട്ടമ്മ ആകെ പെട്ടുപോയി പത്രോസ് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് ശേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ചിന്തകളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കുടുംബനാഥൻ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു ദാണ്ടെ നോക്കിക്കേ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നമ്മുടെ പത്രോസ് സ്ലീഹ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് അത്ര എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചു നോക്ക് പത്രോസിന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പത്രോസ് കല്യാണം കഴിച്ച ആളായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് കുടുംബനാഥം പറഞ്ഞത് പാസ്റ്ററിനോട് പാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പത്രോസ് അല്ല ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പയായ പത്രോസ് ആകപ്പാടെ പ്രശ്നമായി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ശരിയാവും രണ്ട് പത്രോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർക്ക് വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു കുടുംബനാഥൻ പറഞ്ഞു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്ക് അല്ലെ ബൈബിളിൽ പുസ്തകം ഉണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് പത്രോസ് പാസ്റ്റർ മിണ്ടാതെ പോയെന്നാ പറയണേ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് പത്രോസ് ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ നമ്മുടെയൊക്കെ വിവരം വല്ലാത്ത വിവരമാണ് അല്ലെ ഈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലരും ഇമ്മാതിരി ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ കയറിറങ്ങി പലരും പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ബൈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഗ്രാഹി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോവുകയും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിൾ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് പന്തക്കസ്തക്കാരൊക്കെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ എവിടെ പോയാലും കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പല ഐറ്റംസും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും അല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും മുഖത്ത് തേക്കാനുള്ളതും ചുണ്ടി തേക്കാനുള്ളതും കയ്യെ തേക്കാനുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ബൈബിൾ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കണം പ്രൈസ് ദോർദ്ദിപ്പന ഹാലേ ലുയ ദിവസവും വീട്ടിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവർ ഒന്ന് കൈവെക്കാവോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ദിവസവും വീട്ടിൽ വായിക്കുന്നവർ ആ കുറെ അധികം പേരുണ്ട് കുറെ അധികം പേർക്ക് ഒന്നുമേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പേടിക്കണ്ട ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു വചനമെങ്കിലും കാണാതെ പറയാൻ ശേഷിയുള്ളവർ ഒന്ന് കൈവോഗിക്കേ ഇത്രയും വലിയ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു വചനമെങ്കിലും കാണാതെ പറയാം ധൈര്യപൂർവ്വം എവിടെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ പറയും സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചിൽ ഇപ്പം അച്ഛൻ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരും അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ ശേഷിയുള്ളവർ ഒന്ന് കൈവോഗിക്കേ ഇത്രയും വലിയ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിക്കും വചനമെങ്കിലും കാണാതെ അറിയാം ഏ കൈപോക്ക് അറിയാമെന്നവർ ഇഫ് യു നോ എ സിംഗിൾ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫ്രം ദ ഹോൾ ഈ ബൈബിൾ ലിഫ്റ്റ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇല്ലേ ഒരു വചനമെങ്കിലും അറിയാവുന്ന കൈപോക്ക് ദൈവമേ കുറെ എണ്ണങ്ങൾ കൈപൊക്കിയിട്ടില്ല അല്ലേ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു അതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി കൈപോക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും പറയാൻ ശേഷിയുള്ളവർ അല്ലേ പക്ഷെ പറയുമ്പം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അധ്യായം വാക്യം ചിലർ കൈ തല ചൊറിഞ്ഞ് താത്തിക്കളഞ്ഞ് അധ്യായം ഇല്ല പുസ്തകം ഇല്ല അല്ലേ പ്രൈസ് ലോൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിവരം അന്തേരിയിലുള്ള നല്ല മനുഷ്യരെ ഒരു വചനമെങ്കിലും പഠിക്കണം കേട്ടോ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ കർത്താവ് ചോദിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ ബൈബിള് തന്നിട്ട് ഒരു വചനമെങ്കിലും നീ വായിച്ചില്ലേന്ന് പോട്ടെ വചനം വായിച്ചില്ലേലും പോട്ടെ സാരയില്ല കാണാതെ പഠിക്കാൻ ചിലർക്ക് പറ്റത്തില്ല ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് കൈവോഗിക്ക് ബൈബിൾ മുഴുവൻ പുതിയ നിയമവും പഴയ നി
നമുക്കിഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിന് സമയമുണ്ട് ആത്മീയമായിട്ട് വളർച്ച മാത്രം നമുക്ക് കുറവ് ഹാലേ ലുയാം സ്വരതി പറ ഹല്ലേ ലുയാ ചിലോടൊച്ചത്തി പറ ഹല്ലേ ലുയാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയാ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയാ വേണ്ട പുരുഷനായിട്ടില്ല പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൺ പീക്കിരികളും ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയാ നീ എന്നാ ആണായത് കുഞ്ഞേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പെൺ പീക്കിരികളും ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയാ എന്തോ ഇത് കഞ്ഞി കുടിച്ചില്ല അല്ലേ ആണും പെണ്ണുമായ എല്ലാ പീക്കിരികളും ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയാ നന്നായിരിക്കുന്നു എല്ലാ അമ്മമാരും ചേച്ചിമാരും അനിയത്തിമാരും കൂടെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയാ ആ പുരുഷന്മാര് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയാ ഉം ശരിയാവും അല്ലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും എത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും കൂടെ ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞേ പ്രൈസ് ലോൺ അപ്പൊ കർത്താവ് ഈ രാത്രി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പഴയ നിയമത്തിലെ ഹബക്കൂക്ക് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം ബൈബിൾ ഉള്ളവർ തുറക്കണം നോട്ട് ചെയ്യണം വായിക്കണം കേട്ടോ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് ജനതകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നോക്കി വിസ് വിസ്മയ ഭരിതരാകുവിൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാകാത്തൊരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഫൈസലോൺ വചനം മനസ്സിലായോ വചനം പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാവാത്തൊരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഹാലേ ലുയാ ദൈവം ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാം പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത ഒരു കാര്യം നിനക്ക് വേണ്ടി വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കൂട്ടായ്മയ്ക്കല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ദൈവം ചെയ്യും പ്രൈസലോ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉള്ളവർ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇപ്പൊ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോളം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ ചെയ്യും വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഹാലേ ലുയാ വലതും ഇടതും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാവാത്തൊരു പ്രവൃത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ദൈവം ചെയ്യും പറഞ്ഞുകൊടു നിന്റെ വലതും ഇടതും ഇരിക്കുന്നവരോട് പറയേ ഇതൊരു വചനമാണ് ഹബക്കൂക്ക് പുസ്തകം ഒന്ന് അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാകാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രവൃത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചൊരിയാൻ പോകുന്നു ഹാലേ ലുയാ ബുക്ക് ഓഫ് ഹബക്കൂക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ വേർഡ്സ് ഫൈവ് അതാണ് വചനം പറഞ്ഞത് ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ കൺവെൻഷനൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കപ്പെട്ടത് ഹാലേ ലുയാ നമ്മുടെ ഈ ഫൊറോനയില് എത്ര പള്ളികളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജ് ബൈബിളോ പോയി പോട്ടെ ജനറൽ നോളജ് എന്തോരുണ്ട് എത്ര പള്ളികളുണ്ട് ഏ എത്ര പള്ളികളുണ്ട് ഏഴ് പള്ളികൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫൊറോന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാമല്ലോ അല്ലേ നിവർന്നിരുന്നോണം കേട്ടോ കണക്കെടുപ്പിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എം സി റോഡ് അതായത് മഹാകാളി കേവ്സ് റോഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മാക്കളും ഒന്ന് കൈപോക്കാവോ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാകാളി പള്ളി നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇടവക കുടുംബങ്ങളുള്ള പള്ളികളാണ് വണ്ടർഫുൾ നന്നായിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോൺ ഹാലേ ലുയ വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അത്രയുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമത് മറോൾ പള്ളിക്കാരൊന്ന് കൈപോക്കാവ് മറോൾ ക്രിസ്തുരാജ് പള്ളിക്കാരൊന്ന് കൈപോക്കെ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുള്ള പള്ളി എന്നുള്ളതാണിത് കേട്ടോ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല വഴിയിലാണെന്ന് തോന്നണല്ലേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കൈപോക്കി ഇത് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടോ ആ അത് എണ്ണിക്കഴിയണം കേട്ടോ ഹാലേ ലുയാ അടുത്തതായിട്ട് ചക്കാല നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുള്ള ചക്കാലക്കാരെന്ന് കൈപോക്കി ചക്കാല നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുടുംബമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവണം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവും ബാച്ചലേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച വണ്ടർഫുൾ കൈതാത്ത അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ സെന്റ് മേരീസ് ഈ അടവക അംഗങ്ങൾ ഒന്ന് കൈപോക്കാവും അമ്പത് കുടുംബങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ ഈ അടവക അമ്പത് കുടുംബമുണ്ട് അമ്പത് കുടുംബമുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ
ഇത് പുറത്തതല്ല ഈ ഇടവകയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയണത് ഈ ഇടവകയിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് അല്ല ഈ പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലേ അല്ല എനിക്കറിയാൻ വല്ല ഞെട്ട് ചോദിക്കുക അത് ഇത് പുറത്തല്ല ഈ ഇടവകക്കാരുടെ കാര്യം പറയണ വിചാരിച്ചിന് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ എന്നെ ഒടിച്ചു വിടുമായിരിക്കും ഈ ഇടവകയുടെ കാര്യം അമ്പത് വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടത് സാക്ഷി കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് വിർലേ പാർലെ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരൊന്ന് കൈപോക്കി വിർലേ പാർലെ പുരോഗമനമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നില്ലേൽ ഇത്രയും പിള്ളേരെങ്കിലും വന്നല്ലോ അല്ലേ ആറ് പിള്ളേരെങ്കിലും ഉണ്ട് പുരോഗമനം ദൈവത്തിന് നന്ദി കൈതാത്ത അല്ലേ അടുത്തായിട്ട് അമ്പോളി അമ്പോളിക്കാരൊന്ന് കൈപോക്കിക്കാ അമ്പോളി അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൈതാത്ത കൈതാത്ത അടുത്ത നമ്മുടെ സഹാറുകാരെന്ന് കൈപോക്കിയ സഹാറ് സഹാറ് എട്ട് കുടുംബം ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും എട്ടി കൂടുതൽ കൈയുണ്ട് വണ്ടർഫുൾ നന്നായിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹാലേ ലുയ ഇനി ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സസ് അങ്ങനെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് കൈപോക്കാവോ നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപോക്കിയ നേഴ്സുമാർ അങ്ങനെ നേഴ്സുമാർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർ ബാക്കി മറ്റിടവകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർ കൈപോക്കിയ മറ്റിടവകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർ ചുറ്റുപാട് സാക്കിനാക്ക ദൂരങ്ങൾ വസായി മീരാ റോട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കണ്ടോ അവരും കുറെ പേരുണ്ട് ഹാലേ ലുയ നല്ലൊരു കൈയടി പുറത്തുനിന്ന് വന്നവർക്ക് കൊടുത്ത് നല്ല കൈയടി കൊടുക്കാം ഹാലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഞാൻ ഈ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയത് ചിലർക്ക് നാണം ഉണ്ടാകാനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ കാരണങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില അറിവ് നല്ലതാണ് കാരണം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടിയാണ് നടത്തിയത് മക്കളെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തു എന്തു എന്താണെന്നോ എന്തൂസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം നടത്തി അല്ലേ എത്ര പിള്ളേർ വന്നെന്നറിയോ ഇവിടെയുള്ള ഒട്ടുമുക്കാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ അതുങ്ങൾ കടന്ന് ചാടി തുള്ളി എന്ത് ഡാൻസ് കളിച്ചത് അവിടെ കിടന്നുണ്ട് എന്താ സൂംബ ഡാൻസും കളിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ പോയത് അല്ലേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയി ഈ ഇടവകക്കാർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്നോട് പറയണം പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം രാത്രി ഇവരെ പുറത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് സൂംബ ഡാൻസും കളിച്ചു പോയി ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ ഈ ഇടവകയിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ധ്യാനം നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ളവർ പോലും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദ്യം ഗോസ് ടു പേരൻസ് മക്കളോടല്ല എൻ്റെ ചോദ്യം പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാലേ ലുയ ആരും എന്നോട് വിഷമിക്കരുത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മീയ മേഖലയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോൺ രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാവാത്തൊരു കാര്യം നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ നീ എത്രത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കുന്നു വലതുകരമുയർത്തി സർമുയർത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ അല്പകുടച്ചത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അളവുകോൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അളവുകോൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തിരുവചനം ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം നീ എത്രത്തോളം സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നീ എത്രത്തോളം സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മീയത നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ചിന്തിച്ച് അതേ വിഷയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആത്മീയത നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ചില മേഖലകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളത് ഹാലേ ലുയ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എന്റെ കൂട്ടായ്മയും എന്റെ ഇടവക ജീവിതത്തിലും ഞാൻ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യവും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പങ്കാളിത്തവും വഹിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് പ്രൈസ് അലോൺ ഹാലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ
ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം രണ്ടാം പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം സെക്കൻഡ് ബുക്ക് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേർഡ്സ് ഇലവൻ ഓൺവേഴ്സ് പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വചനം നമ്മൾ വായിക്കും ഞാൻ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പറയാം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സോളമൻ രാജാവിനോട് ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ ഒരു ദേവാലയം പണിയണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടെന്നറിയോ നീ ഒരു ദേവാലയം പണിയണം ആ ദേവാലയത്തിങ്കിൽ ദൈവജനത മുഴുവൻ വന്ന് ആ ദേവാലയത്തിങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോൺ ഹാലേലുയ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വചനം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ബൈബിൾ ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം ബൈബിൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ ശ്രദ്ധ അവരും കേൾക്കണം സോളമൻ ദേവാലയവും രാജകൊട്ടാരവും പണിയിച്ചു ദേവാലയത്തിലും തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലും വേണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം സോളമൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി പന്ത്രണ്ടാം വചനം രാത്രി കർത്താവ് സോളമന് പ്രത്യക്ഷനായി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ രാത്രിയിൽ ദൈവം സോളമൻ രാജാവിന് പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ബലിയേൽപ്പിക്കാനുള്ള ആലയമായി ഈ സ്ഥലം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവമാണ് ഒരു സ്ഥലം ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യനല്ല ഓരോ കൂട്ടായ്മയും ബോംബെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഓരോ ഏരിയയിൽ ഒരു ദേവാലയം പണിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് പറയ് ഏതെങ്കിലും അച്ഛന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണോ അല്ല അല്ല ആത്മായ ആത്മായ നേതൃത്വത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ സ്വപ്നമല്ല മറിച്ച് ആരുടെയാ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ദൈവമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദേവാലയം പണിയുന്നത് അങ്ങനെ ദേവാലയം പണിയപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കപ്പെടേണ്ടത് അടുത്ത വചനം പതിമൂന്നാം തിരുവചനം ഞാൻ മഴ തരാതെ ആകാശം അടയ്ക്കുകയോ ദേശത്തെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുവാൻ വെട്ടുകളിയോ നിയോഗിക്കുകയോ എൻ്റെ ജനത്തിനിടയിൽ മഹാമാരി അയക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകളും നിരാശയും ദുഃഖവും പല വഴികളിലും സംഭവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ തിരുവചനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചോണം എൻ്റെ നാമം പേറുന്ന എൻ്റെ ജനം എന്നെ അന്വേഷിക്കുകയും തങ്ങളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും അവരുടെ ദേശം സമ്പുഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേരെ എൻ്റെ കണ്ണും കാതും ജാഗരൂകമായിരിക്കും പലതകരം ഉയർത്തിയൊരു ഹല്ലേലി പറഞ്ഞേ അല്പം കുറച്ചത്തി പറഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സോളമൻ രാജാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഒരു ദേവാലയം പണിയുക ആ ദേവാലയത്തിങ്കൽ ദൈവജനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം നീ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ പോയാൽ നീ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിൽ പോയാൽ നീ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ വൺ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ നാമം പേറുന്ന എന്റെ ജനം എന്നെ അന്വേഷിക്കണം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദൈവത്തെ നീ അന്വേഷിക്കണം സീക്ക് യുവർ ഗോഡ് മറ്റൊന്നും നീ അന്വേഷിക്കണ്ട നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്തെയാണ് എന്തിനെയാണ് പറയ എന്തിനെയാണ് നീ ദൈവത്തെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നീ പള്ളി പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പറയ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മയോ ദൈവജനം ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയോ പരിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അത് നിന്റെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഹാലേലുയാ ഹല്ലോലുയാ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടുമുക്കാലും പേര് പറയും അത് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ശരിയാണ് പള്ളികളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എന്താണ് ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നും ഒരു ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ സത്യം പറയട്ടെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പള്ളി വരുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് 
സത്യം പറ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഹലോ ലുയ്യ സത്യമായ കാര്യമാണത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വലതും ഇടതും നിങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തി ഈശോയേ എന്ന് വിളിക്കെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈശോയേ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പ്രചോദനം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ദൈവമേ ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ എന്ത് ഇവർ വിചാരിക്കും ഭാഷാവരത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ചിലർക്ക് കർത്താവ് അഭിഷേകം നൽകുമ്പോൾ നാവ് അങ്ങോട്ട് കടിച്ചു പിടിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും അച്ഛൻ എന്ത് വിചാരിക്കും കപ്പ്യാരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് നോക്കാൻ അല്ല നിന്നെ ദൈവം കൂട്ടായ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്വർദ്ദി പ്രഹല്ലോൽവിയാ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ കൂട്ടായ്മയിൽ എത്തുമ്പോൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ദൈവത്തെയാണ് നീ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ദൈവത്തെയാണ് ഹാലേലുയാ പലരും പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് അച്ഛാ ആ പള്ളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അസ്വസ്ഥത ചിലരുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നീ എന്തിനാ അവരുടെ ഇവരുടെ വസ്ത്രധാരണം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നീ പള്ളി പോയ നീ പ്രാർത്ഥിച്ച പോരെ നിന്റെ ശ്രദ്ധ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ട് അസ്വസ്ഥത വരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് കണ്ടിട്ട് അസ്വസ്ഥത വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെയും ഇവരെയും നോക്കാൻ അല്ല നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവത്തെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് സ്വരമ്യോതി പ്രഹാലേലുയാ അപ്പൊ വലതും ഇടതും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം പറയ് പറഞ്ഞുകൊട് 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 പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം കേട്ടോ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മറ്റൊന്നും നീ അന്വേഷിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നും നീ അന്വേഷിക്കേണ്ട നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹാലേലുയാ ഞാൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഇടവക പള്ളി പോവില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി ആ വികാരേച്ഛനുമായിട്ട് ഞാൻ ഒടക്കാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കുർബാനയ്ക്ക് അത് വേറെ പള്ളി പോയി ഞാൻ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കും സ്വന്തം ഇടവക പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല വികാരി അച്ഛനോട് വഴക്കാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ശരി നല്ലതാണോ നിങ്ങൾ പറയ് നിങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ ആണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന വൈദികനോട് നിനക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധം ഉണ്ടെന്നല്ല വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാന ആവുന്നത് പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണോ ഒരു സംശയല്ലേ അതായത് കൂതാശകൾ കൂതാശകളാവുന്നത് കൂതാശകളിലെ വൈദികന്റെ സാന്നിധ്യം അച്ഛന്റെ ഗുണം ഞാൻ എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ കുറെ കൊന്ത ചെല്ലുന്നു ഞാൻ കുറെ നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണോ കുർബാന കുർബാന ആവുന്നത് പറയീ പിന്നെ ആര് ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധം ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും കത്തോലിക്ക സഭയിലെ കരിസ്മാറ്റിക് ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പള്ളത്ത് പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയും ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പോലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡിവൈൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പട്ടാളത്തിലാണ് കുറെ നാൾ ജോലി ചെയ്ത് പട്ടാളത്തില് വല്ലപ്പോഴും ഈ കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചാപ്പിളിന് അച്ഛന്മാർ വരും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പട്ടാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പട്ടാളക്കാരെല്ലാരും കൂടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു കുമ്പസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നോമ്പുകാല കുമ്പസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോ പുറകി നിൽക്കുന്നവൻ ഈ പള്ളത്ത് പാപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു പാപ്പച്ച ഈ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരൊക്കെ ശരിയാണെന്നാണോ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം പള്ളത്ത് പാപ്പച്ചന്റെ തലയിലോട്ട് ഒരു അഗ്നി അങ്ങോട്ട് ഒരൊറ്റ കേറ്റം ചിന്തിച്ചപ്പ ശരിയാണല്ലോ അഭയ കേസ് ആ കേസ് ഈ കേസ് ഇച്ചടാ അല്ലെ ഒരൊറ്റ ചിന്ത പള്ളത്ത് പാപ്പച്ചൻ ക്യൂ നിന്നതാ നേരെ തിരിച്ചു പോയി നീണ്ട പന്ത്രണ്ട് വർഷം കുമ്പസാരിച്ചില്ല കാരണം എന്തെന്നൊരു ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു എന്താണ് അച്ഛന്മാരെക്കാൾ മെച്ചമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇവരുടെ അടുക്ക പോയി കുമ്പസാരിക്കുന്നേ ഇന്ന് വള്ളത്ത് പാപ്പച്ചൻ അൽത്താടി നിന്ന് വചനം പറയുമ്പോ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പറയും എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റാണത് അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയായിപ്പോയി എന്റെ
ദൈവമേ ഈ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇനി പള്ളി പോകണ്ടെന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടെന്നേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോണത് ചിന്തിക്കും നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ചുറ്റുവട്ടത്തും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്നതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരു മെച്ചമില്ല നീ പള്ളി പോകുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആരെ കാണാനാ പറയി നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാനാണ് അപ്പോ നിന്റെ ബന്ധം യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് നീ പോയേക്കരുത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നടന്നു പിന്നെ പള്ളി പോകാതിരിക്കുക അതല്ല നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ദേശത്ത് ഒരു ദേവാലയം പണിതുയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരിടമാണ് സ്വരമുയർത്തി പറ ഹാലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ സോളമൻ രാജാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നീ ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്റെ നാമം പേറുന്ന എന്റെ ജനം എന്നെ അന്വേഷിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ വചനം തങ്ങളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ നിന്നെ തന്നെ നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ വലിയ ആളായിരിക്കും നീ കളക്ടർ ആവും പ്രധാനമന്ത്രിയാവും നീ ഈ ദേശത്തെ വലിയ ആളായിരിക്കും പക്ഷെ നീ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ നീ ആരാ നീ ഒന്നുമല്ല നീ ഒന്നുമേ അല്ല നീ സീറോ ബിഗ് സീറോ നീ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ നീ അതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നീ എളിമപ്പെട്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഈ കാര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് പലർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യവും നീ പള്ളി പോകുമ്പോ കുർബാനയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ചിലരുടെയൊക്കെ നിപ്പ് കാണുമ്പോ സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കൈയും കെട്ടിയുള്ള നിപ്പ് അല്ലെ കൈ കെട്ടുന്നത് മോശമായിട്ടല്ല കേട്ടോ ഇരിക്കുമ്പോ കൈ കെട്ടിയൊക്കെ ഇരുന്ന് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ കുർബാന സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇവിടെ അല്ലാട്ടോ ദൂരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആണെന്നേ അല്ലെ കൈയും കെട്ടി കൈ കെട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അവര് കെട്ടിച്ചോളും അല്ലെ നീ പള്ളി നിൽക്കുമ്പോ കൈകൂപ്പി നിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എളിമപ്പെടണം നാട്ടിൽ നിന്നാലൊരു ഞാനൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പള്ളിയിൽ ഒരു തിരുനാളിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർത്തി നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഒരു ഒരു പരിചയക്കാരന അച്ഛന എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഗബ്രിയേൽ മാലാഹയുടെ മൂത്ത പെങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു അതാരാ ആ അച്ഛൻ ആൾത്താരെ കുർബാനയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോ പാട്ടുകാരുടെ പുറകിൽ ഒരു ചേച്ചി നിൽക്കാൻ നോക്കിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണത് ഗബ്രിയേൽ മാലാഹയുടെ മൂത്ത പെങ്ങള് ഞാൻ ആൾത്താരെ ചെന്നു എന്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഇത് അന്നാപ്പെസക പോലും പോയി പെങ്ങളെ കാണണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആൾത്താരെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അന്നാപ്പെസകയൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ നോക്കി ഒരു ഏറ് കണ്ടിട്ട് നോക്കി ദാണ്ട നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയേൽ മാലാഹയുടെ മൂത്ത പെങ്ങള് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൈയും കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിക്കണം നിപ്പ് അല്ലെ ആ ചേടത്തിയുടെ വിചാരം ചേടത്തിയാണ് ഗബ്രിയേൽ മാലാഹയുടെ മൂത്ത പെങ്ങൾ അതുപോലെ നിപ്പ് ചിലരുടെ നിപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പള്ളിയിൽ അല്ലെ അവരാണ് മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ നീ എളിമപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എളിമപ്പെടണം നമ്മൾ ഒന്നുമല്ലെന്നേ നമ്മൾ എന്തിനാ അഹങ്കരിക്കുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നത് നീ പുറത്തു പോയി അഹങ്കരിച്ചോ നീ പുറത്തു പോയി കഴിയുമ്പോ നീ അഡ്വക്കേറ്റ് നീ ടീച്ചർ നീ അത് ഇത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ നീ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ എളിമപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം യ്യയുടെ പുസ്തകം അറുപത്തി ആറാം അധ്യായം രണ്ടാം തിരുവചനം ബൈബിൾ ഉള്ളവരും തുറന്ന് വായിച്ചേ ബുക്ക് ഓഫ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വേർഡ്സ് ടു അറുപത്താറാം അധ്യായം രണ്ടാം തിരുവചനം ഏശയ്യ ബുക്ക് ഓഫ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വേർഡ്സ് ടു ആ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇവയെല്ലാം എന്റെ കരവേലയാണ് ഇവയെല്ലാം എന്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആത്മാവിൽ
കടാക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എന്റെ വചനം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് എളിമപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലുയ പലർക്കും ഉണ്ടല്ലോ പള്ളി വരുമ്പോഴാണ് മാന്യത മുഴുവൻ വരുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരു മാന്യതയില്ല പള്ളി വരുമ്പോൾ അല്ലെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കിയെന്ന നിനക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കരയാൻ തോന്നിയാൽ നീ എന്താ കരയാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഏക സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഉറക്കം വരുന്ന ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്താണെന്നറിയോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ കണ്ണുനീര് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏക ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് നീ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പലതും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയും കരയും ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമോ മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അവർ നിങ്ങളെ കളിയാക്കും നിങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയും എന്നാൽ നീ ഓർക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് കരയാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണുനീര് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഇടമുണ്ട് അത് തമ്പുരാൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീ എളിമപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് നിന്നിലേക്ക് കൃപകൾ ചുരിയപ്പെടും അത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സത്യമാണ് നിന്നെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാണക്കേടും മാനക്കേടും വിചാരിക്കാതെ നീ എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അഭിഷേകം നിനക്ക് ലഭിക്കും പ്രൈസലോട് തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നീ കരയാൻ നാണിക്കരുത് തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ കൈകൾ ഉയർത്താൻ നാണിക്കരുത് തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ കൈയടിക്കാൻ നാണിക്കരുത് പ്രൈസലോട് കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ബസ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു സിനിമ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു കുറെ പിള്ളേര് ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ എന്തോ എന്റെ അമ്മായിക്ക് വട്ടു പിടിച്ചെന്നു എന്നെ എന്ത് പാട്ടായിരുന്നു എന്റെ അമ്മായി പൊന്നമ്മായി എന്താണ് ആ ഒന്ന് പാടിക്ക് എന്റെ അമ്മായി പൊന്നമ്മായി ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വരി എന്താണ് ആ ചുണ്ടമ്മായി ആ അമ്മായി പുന്നമ്മായി അവസാനം പറഞ്ഞ വട്ടായി പോയി വട്ടായി പോയി അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ തൊള്ളുന്നു വട്ടായി പോയേ വട്ടായി പോയി അല്ലെ എല്ലാം വട്ടന്മാരാ അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അല്ലെ ജിമ്മിക്ക് കമ്മലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുള്ളാൻ ഒരു നാണവും ഇല്ല ഒരു നാണവും ഇല്ല അല്ലെ എന്നതാ പാടണെ അപ്പന്റെ ബ്രാൻഡ് കുപ്പി അമ്മ അല്ല അമ്മ കട്ടെടുത്തുന്നു അമ്മയുടെ ബ്രാൻഡ് കുപ്പി അപ്പൻ കട്ടെടുത്തുന്നു അല്ലെ ജിമ്മിക്ക് കമ്മൽ ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് തുള്ളലോട് തിങ്കുള്ളല് പക്ഷേ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ കൈയടിക്കാൻ പറയുമ്പോ കൈ ഒന്നും വഴങ്ങണില്ല പള്ളി പെരുന്നാളിന് ശിങ്കാരിമേളം നടത്തുമ്പോ തുള്ളാൻ ഒറ്റെണ്ണത്തിന് നാണയില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്തൊരു ശക്തിയിലാ തുള്ളുന്നത് തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ കൈയടിക്കാൻ പറയുമ്പോ ചിന്ത പലതാ കൈ അടിക്കണോ നാണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാട്ടിലെ പരിപാടിക്ക് നിനക്ക് തുള്ളാന് ശേഷിയുണ്ടല്ലോ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ നിനക്ക് കൈയടിക്കാനോ വാ തുറന്ന് ഈശോയെന്ന് വിളിക്കാൻ എന്തിനാ ഇത്ര നാണം ഉള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപയുണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എളിമപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം ശ്രദ്ധ പള്ളി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്നേ വരെ ഇല്ലാത്ത മാന്യത മുഴുവൻ വരുന്നത് ശരീരം അനങ്ങാതെ ഉടയാതെ നിന്നോളും അല്ല ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ ഉടഞ്ഞാൽ ഇട്ട വസ്ത്രം മോശമാവുമല്ലോ അതായിരിക്കാൻ ചിന്ത നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞാൽ വയർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് തേച്ച അല്ലെ വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ ഒക്കെ ഒലിച്ചു പോകുമല്ലോ അതായിരിക്കാൻ ചിന്ത നിങ്ങളൊന്നല്ല കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എളിമപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്വർമ്മി നിങ്ങൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നാട്ടിലൊക്കെ നോക്ക് ഇവിടെയൊന്നും അല്ല നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചേട്ടന്മാര് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ എളിമ
തുറക്കൂല്ല തുറക്കൂല്ല ഏതെങ്കിലും ക്യൂ ബീവറേജിന്റെ ഉമ്മി നിക്കണ പറഞ്ഞു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ക്യൂ ഇടി ബഹളം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്തൊരു ശാന്തത ആ നിപ്പ് കണ്ടാ മതി അല്ലേ മുണ്ടു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നോളും അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം അഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നിന്നോളും എളിമപ്പെട്ടു നിൽക്കും ബീവറേജിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പക്ഷെ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ നിക്കാൻ പറ്റണില്ല ക്ഷീണം ഇരിപ്പ് ആവപ്പാട വയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു പിശാചിന്റെ തട്ടിപ്പ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിനക്കൽപ്പം കൂടെ ഒരു ഉണർവ് വേണം എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തമ്പുരാന് മാത്രമേ നിന്നെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നിന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കണം സ്വർമ്മയത്തി എത്രത്തോളം നീ ഹൃദയം തുറക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടും ദൈവം ഇടപെടും കാരണം നിന്നെ അറിയുന്ന നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന കണ്ണുനീര് മനസ്സിലാകുന്നത് നിന്റെ അപ്പനല്ല അമ്മയ്ക്കല്ല നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്കല്ല മക്കൾക്കല്ല നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ തമ്പുരാകർത്താവിന് മാത്രം പ്രൈസലോൺ ഞാൻ ഈ താപോ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരപ്പനും അമ്മയും കൂടെ മകളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ധ്യാനത്തിന് ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നാം ദിവസം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അപ്പനും അമ്മയും മോളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ മോള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം കഴിഞ്ഞതാ ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആകപ്പാട പ്രശ്നത്തില അച്ഛാ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ മോള് നല്ല മോള ഇവളെ ഈ ധ്യാനത്തിന് നിരുത്താൻ ഇരുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യമല്ല എന്താ കുഴപ്പം അച്ഛ ഇവള് ധ്യാനത്തിന് ഇരിക്കാൻ സമ്മതം അല്ല ഇവക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ നോക്കി നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഇവൾക്കൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ മുഖം മരപ്പാവ പോലെ ഇരിക്കുക ചിരിക്കുന്നു ഇല്ല കരച്ചിലും ഇല്ല ഒരു വികാരവും ഇല്ലാത്തൊരു മുഖഭാവം അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്ക് അവളൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഈ മകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് വന്ന അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ ഒരൊറ്റ കരച്ചിൽ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛനറിയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ മകളെ കുറിച്ചാ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ ഒരു ആത്മഹത്യാ ശ്രമമൊക്കെ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുറിവേറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയാ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തകർന്നൊരു പെണ്ണ് കരയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇവളൊന്നും തുറന്നു പറയണില്ല ഇവളൊന്നും തുറന്നു പറയണില്ല മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആകപ്പാടെ പേടിച്ചിട്ട് വയ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവളൊരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി എങ്ങനെയാണ് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പുറത്തറിഞ്ഞത് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അച്ഛ അച്ഛ ആകപ്പാടെ തകർച്ചയില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു അപ്പനും അമ്മേനെ പുറത്തിറക്കി നിർത്തിയിട്ട് അപ്പം പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെയും കൂടെ വിളിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഈ അപ്പം പറഞ്ഞ അച്ഛ ഇവളുടെ അപ്പനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ പോലും നാണമായ അച്ഛ വയ്യ മടുത്തു ഈ അപ്പൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു കുറെ നാളായിട്ട് ആകപ്പാടെ മടുത്ത ചെയ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ വന്നതാ ഞാൻ സമ്പാദിച്ച് മുഴുവൻ ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടാ അച്ഛാ എന്തിനാ ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഒരൊറ്റ മോളെ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഇവക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മണലാരണ്യത്തെ കടന്ന് ഇത്രയും നാൾ അധ്വാനിച്ചു മടുത്തച്ച ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട അപ്പം പറയുക അമ്മ ഉടനെ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അച്ഛ എന്തിൻ്റെ കുറവാ ഞാൻ കിട്ടിയതൊക്കെ ഇവക്ക് ഞാൻ എല്ലാം കൊടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് ഇവക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവാച്ച ഈ അമ്മയും കിടന്നുകൊണ്ട് കരച്ചില് ഞാൻ ആ മകളോട് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ ഇരിക്കെ അപ്പനും അമ്മേനും കൂടെ പുറത്ത് ദേവാലയത്തിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൾ അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ ഇവളോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇവൾ എന്നെ വീണ്ടും നോക്കി ഒരഭിപ്രായവും ഇല്ല നീ ഇവൾ എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്കൊരു ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൂടെ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ അച്ഛാ ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണേ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടും അപ്പോൾ അവള് ഒരു പുച്ഛഭാവത്തിൽ എന്നെ നോക്കി ദൈവോ അതൊന്നും ഇല്ലച്ച ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയണതാ ഇവളൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ദൈവോ അതൊന്നും ഇല്ലച്ച എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവളോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ അപ
എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുക അച്ഛാ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ഉത്തരമൊന്നും പറയാനില്ല ഈ ചോദ്യത്തിനിടയിൽ എൻ്റെ മേശപ്പുറത്തൊരു ഗുരുസ്വരൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് അവളുടെ മുമ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചല്ലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖവും ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിന്റെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ മനസ്സിലാവില്ല ഇന്നോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഈ കുരിശെ കിടക്കുന്ന ഈശോയ്ക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവും ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമേ നിന്നെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഈശോ നിന്നെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ അവളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം സാവധാനം വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ അവളോട് ഈ കുരിശെ കിടക്ക് നീശോയ്ക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവും ഈശോ നിന്നെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോയ്ക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവും അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ ഇത് പറയുന്നത് നല്ലതാ പക്ഷേ ഈശോയെ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ തകർന്ന ഒരവസ്ഥയില്ല ഞാൻ മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അച്ഛ ഞാൻ എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തലയിലുള്ള ഇപ്പം ചിന്ത മരിക്കണം മരിക്കണം മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു അച്ഛ ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തിനാ ഇവിടെ ഒത്തിരി തകർച്ചകളുടെ കഥകളുടെ അവസാനം എന്ന പോലെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം എന്ന പോലെ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു വെച്ച അച്ഛ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഒരു ചെറുക്കനെ സ്നേഹിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കറിയാം മലയാളിയാ അവൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാൻ ഉറപ്പ് തന്നു ആറ് വർഷക്കാലത്തെ സ്നേഹം എൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തച്ച ആ ചെറുക്കിന് ഞാൻ കൊടുത്തതാ അച്ഛ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആറ് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ തകർച്ച അച്ഛ അവൻ ഈ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അച്ഛ എനിക്കങ്ങ് താങ്ങാൻ പറ്റണില്ല എൻ്റെ ആറ് വർഷത്തെ പ്രണയം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതിനേക്കാൾ അച്ഛ എനിക്കിനി മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സങ്കടം കാരണം ഞാൻ അത്രത്തോളം ആ ചെറുക്കനെ സ്നേഹിച്ചതാ എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടോ രണ്ട് തവണ ഞാൻ അബോർഷൻ നടത്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ മനസ്സിലായത് ശരീരം പോലും കൊടുത്ത് സ്നേഹിച്ചതാ അച്ഛ എൻ്റെ അപ്പൻ വിദേശത്ത് കിടന്ന് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വർണാഭരണമൊക്കെ ഞാൻ ആ ചെറുക്കനെ കൊടുത്തത് അവൻ്റെ ജോലിക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എല്ലാം കൊണ്ടുപോയച്ച എനിക്കിപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ തകർന്ന് തരിപ്പണ അച്ഛ എനിക്കിനി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇനി എന്തിനാ ജീവിക്കുന്ന അച്ഛ എന്റെ സങ്കടം ഇതാർക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പൊന്നുമോളെ ഈ കുരിശെ കിടക്ക് നീ ഈശോയ്ക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഈശോ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൾ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടും നീ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കണ്ടു ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇവള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുഖത്ത് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതേ നിർവികാരം തന്നെ രണ്ടാം ദിവസം രാത്രി കുംഭസാരം കഴിഞ്ഞ് ഈ താപോടി നടന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയണ ധ്യാനത്തിന് രണ്ടാം ദിവസം കുംഭസാരം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം പേര് ധ്യാനം കൂടുന്നുണ്ട് ഈ പെണ്ണും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അച്ഛാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ എന്നെ തൊട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നീ പറയണേ അച്ഛ അച്ഛനറിയോ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പരിശുദ്ധ അൽത്താരിൽ നിന്ന് ഈശോ ഇറങ്ങി വന്ന അച്ഛാ ഈശോ ഇറങ്ങി വന്ന എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കി ഉള്ളു പറയാ അച്ഛ പച്ചയായ ഈശോ പരിശുദ്ധ അൽത്താരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നടന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ നോക്കി ഞാൻ വളരെ കൗതുകത്തോടെ ഈ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു ഈശോ എന്താ നിന്നോട് പറഞ്ഞേ അച്ഛ ഈശോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഈശോ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ പുഞ്ചരിച്ച് കാണിച്ചു ഈശോ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചരിച്ച് കാണിച്ചു ഇതിനപ്പുറം
ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലവും നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട നിന്റെ ഈശോയ്ക്ക് മാത്രം നിന്നെ മനസ്സിലാകൂ നിന്റെ ഈശോ നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പോലും മാറ്റും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥമായ മേഖലകൾ മാറ്റും നീ ഒന്ന് എളിമപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി ഹലോ ലുയാ ശ്രദ്ധിപ്പുര ഹല്ലോ ലുയാ ഹല്ലോ ലുയാ നീ എത്രത്തോളം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നിന്റെ ഈശോ നിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും ഏത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഈശോ ഇടപെടും നീ നെഞ്ചിൽ എഴുതി വെച്ചോ നിന്റെ ഏത് ബലഹീനത ഉണ്ടെങ്കിലും ഈശോ ഇടപെടും നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാനും നീ ചേർന്നിരിക്കാനും മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ നിന്റെ ഈശോ നിന്നിൽ ഇടപെടും ഹാലോ ലുയാം നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഈശോ വിശുദ്ധീകരിക്കും ചിലർക്കൊക്കെ ചില സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് ദേഷ്യം അരിശം ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ പല തരത്തിലാ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ നീ കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി പോയല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടം നിനക്കുണ്ടാവും എന്നാൽ നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പോലും കർത്താവ് വിശുദ്ധീകരിക്കും പ്രൈസലോൺ ഹലോ ലുയാ വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വാസമുണ്ടോ നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പോലും കർത്താവ് മാറ്റുമെന്ന് ഏത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കർത്താവ് പറയണേ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നീ ആദ്യം തന്നെ എളിമപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് പറയണ ഈശോയെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ടാ എന്ന് ആരോട് പറയണം ഈശോട് പറയണം നമ്മുടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മക്കുള്ള കുറവിനെ ഒരു അലങ്കാരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുക മനസ്സിലായോ നമ്മക്കുള്ള കുറവിനെ ഒരു അലങ്കാരമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുക ഞാനൊരു ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തോമസ് ആണ് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് നാട്ടുകാരൻ മുഴുവൻ ഈ ചേട്ടനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സീരിയസ് തോമസ് എന്നാണ് സീരിയസ് തോമ അങ്ങനെ അത് വിളിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ തോമസുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇദ്ദേഹത്ത് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സീരിയസ് തോമ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇദ്ദേഹം ചിരിക്കുകയില്ല എപ്പോഴും മസിൽ പിടിച്ച് നടക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില ടൈപ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ചിരിക്കുകയില്ല എപ്പോഴും അവരുടെ വിചാരം അവരാണ് ഈ ലോകം നിയന്ത്രിക്കണേ എന്നുള്ളത് വെറുതെ ആണ് നീ അല്ലേ ഈ തോമസ് ചേട്ടൻ ചിരിക്കുകയില്ല നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ഇട്ട പേരാണ് സീരിയസ് തോമ ഞാൻ കുറെ നാളുകൾക്കും വിദ്യാഗത്തെ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ അവസരമല്ലേ എന്ന് ഓർത്തോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടനറിയോ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചേട്ടനെ സീരിയസ് തോമസ് എന്നാണ് വിളിക്കണം അതിനിപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ സീരിയസ് ആണല്ലോ മനസ്സിലായോ ഞാൻ സീരിയസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവിനെ അദ്ദേഹം ഒരു അലങ്കാരമായിട്ടാണ് കണക്കാന്ന് കൊള്ളാം അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചിലർ പറയത്തില്ലേ ഈ ദേഷ്യം പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയത്തില്ല എന്തിനാ ഇത്ര ദേഷ്യം അപ്പം എന്ത് പറയും ഞാൻ ദേഷ്യക്കാരനാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ നീ അതനുസരിച്ച് പെരുമാറണം അത് കൊള്ളാം ദേഷ്യം അല്ല ദേഷ്യം ഉള്ളവർ എന്ന് കഴിവയ്ക്ക് ദേഷ്യം അരിശം ഉള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ കയറി നിൽക്കാൻ തയ്യാറാച്ചല്ലേ അല്ല അതിന് മാത്രം ദേഷ്യം ഉള്ളവരുണ്ടാവും പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹാലേലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്കൊക്കെ കുറെ കുറവുകളുണ്ടെന്ന് ആരെ തികഞ്ഞ വല്ല മനുഷ്യരുണ്ടോ നിന്റെ കുറവിനെ നീ അലങ്കാരമായി കൊണ്ട് നടക്കരുത് അതൊരു കുറവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അക്സെപ്റ്റ് എസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹാലേലിയ നിന്റെ കുറവിനെ നീ അത് തമ്പുരാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ സീരിയസ് തോമസ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കെ പോയി ഞാൻ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഈ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയത് നമ്മളാരും ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ജനിച്ചവരാണ് അല്ലല്ലോ അത് ജീവിതത്തിന്റെ പല സാഹചര്യങ്ങളോട് അങ്ങനെ ആക്കപ്പെട്ടതാ ഞാൻ എന്നാൽ ഈ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹം വാ തുറക്കണില്ല എന്നാലും പുറകെ നടന്ന് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു കുറെ കൊച്ചു കൊടുത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയായ ചേട്ടൻ ചിരിക്കത്തില്ല ചേട്ടൻ്റെ മക്കൾ ചേട്ടൻ നോക്കി എന്നാ പറയും അവരെങ്ങ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടും ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അത് ശരി അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയേ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അച്ഛാ അച്ഛൻ അറിയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയും പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചത് പട്ടാള ചിട്ടയാണ് വീട്ടിൽ
ഈ മനുഷ്യൻ പറയും എനിക്ക് ഇന്നോളം ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മുറിവ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത് വയസ്സുണ്ട് മക്കൾ മൂന്നുണ്ട് ഈ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന ഈ ഏനക്കേട് ഇതങ്ങ് കയറി പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊരു അലങ്കാരമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുവാണ് നിനക്കൊരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തമ്പുരാനോട് പറയും നാളെ വരുവാവോ മിക്കവാറും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ എന്നെ കല്ല് വെച്ച് റീവൻ നമുക്കൊരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈശോയോട് പറയും ഈശോ ഇതാണ് എന്റെ കുറവ് നീ ഒന്ന് എളിമപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രൈസലോൺ എന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് പോട്ട ആശ്രമത്തിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ അവസരത്തിൽ ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷം പോയി സംഭവം കൺവെൻഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരമ്മ ഒരു മകനെയും കൊണ്ടുവന്നു പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ കൊച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പതിനാല് വയസ്സുണ്ട് കൊച്ചിന് വിക്കാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാചകൻ തെളിച്ചു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിക്ക് വിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ അമ്മ മകനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അച്ഛ എന്റെ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്കൊരൊറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവൻ വിക്കനാച്ച അവൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി ഇവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ വിക്കനല്ല ഇവൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഉണ്ടായ എന്തോ സംഭവത്തിലൂടെയാണ് ഇവൻ വിക്കനായത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദേശം അമ്മയുടെ മകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ വിക്കനല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ അമ്മ വാവിട്ട് നിലപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛാ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്നാ എന്നെ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയെന്ന് എൻ്റെ അച്ഛാ എന്നാ പറയാനാ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടായിപ്പോയതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ സംഭവം ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ അമ്മ പറയണ അച്ഛാ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര കുടിയനാ കുടിയൻ മദ്യപാനി മദ്യപാനി ആയിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് എന്നെ മർദ്ദിക്കും അച്ഛാ എന്നെ മർദ്ദിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് ആറോ ഏഴോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് നല്ല മിടുക്കനായി ചെറുക്കൻ എല്ലാ ദിവസവും മദ്യപിച്ച് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്ന് ഈ അമ്മയെ മർദ്ദിക്കുന്നത് ഈ ചെറുക്കൻ കാണും ഇവൻ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് അപ്പനെ വട്ടം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയും എൻ്റെ അപ്പ അമ്മയെ തല്ലല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കരയും ഇവൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഞ്ഞിയെറുക്കൻ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇവന് ആറോ ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അപ്പൻ മദ്യപിച്ച് വന്ന് അമ്മയെ തല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ചെന്ന് അപ്പനെ വട്ടം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പ അമ്മയെ തല്ലല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ അപ്പൻ മകനെ പിടിച്ച് തള്ളി ദൂരോട്ടിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൂരേക്ക് തെറിച്ച് വീണ ചെറുക്കം വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇവന് അപ്പനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമ്മയെ തല്ലല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഈ മദ്യപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭ്രാന്തത അവസ്ഥയാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ചെറുക്കന് മൂന്നാല് തവണ തള്ളി എന്നിട്ടും ചെറുക്കൻ തെറിച്ച് വീണിട്ട് വീണ്ടും വരും അപ്പനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വീണ്ടും കരയും അവസാന സഹികെ ടരിശം മൂത്ത ഈ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ മകനെ പിടിച്ച് അടുക്കളയുടെ സൈഡിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒരു തെങ്ങുണ്ടായിരുന്ന തെങ്ങെ കൊണ്ട കെട്ടിയിട്ടു തെങ്ങെ കൊണ്ട കെട്ടിയിട്ടു ഭ്രാന്ത തലയ്ക്ക് മദ്യപിച്ചു ഭ്രാന്തൻ കെട്ടിയിട്ടപ്പോഴും ഈ ചെറുക്കൻ തെങ്ങെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അപ്പാ അമ്മയെ തല്ലല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി വാവിട്ട് നിലവിളി അപ്പനരിശം വീണ്ടും കൂടി തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു മാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന മാവെ ഉറുമ്പിന്റെ കൂടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അപ്പം പോയിട്ട് ആ ഉറുമ്പിന്റെ കൂട് കൊണ്ടൊന്ന് ഈ ചെറുക്കന്റെ തലയെ വെച്ചു ശിരസ് മുതൽ ഉറുമ്പി ഇങ്ങനെ അരിച്ചരി ചെറുങ്ങുമ്പോ ഈ ചെറുക്കൻ എന്റെ അപ്പാ എന്റെ അമ്മയെ തല്ലല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഈ അപ്പൻ ഇവന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ മിണ്ടരുത് മിണ്ടി കഴിഞ്ഞ കൊന്നുകളയും അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ചെറുക്കന്റെ ശ്വാസം
ഈ ചെറുക്കൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഈ ചെറുക്കൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ഈ ചെറുക്കൻ അവിടെ ഇരുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രായമുള്ള ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കൊന്തയെടുത്ത് ആ ചെറുക്കൻ്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മേ മാതാവേ എന്ന് പറയുമോനെ ഏയ് സ്വയെന്ന് പറയ പയ്യ പയ്യ ചെറുക്കനെ പറയിപ്പിച്ചു കൺവെൻഷൻ ദിവസങ്ങളിൽ പോട്ട ആശ്രമത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ എന്നറിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൺവെൻഷന്റെ സമാപന ദിവസത്തില് ഈ ചെറുക്കൻ അൽത്താരെ വന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു നല്ല സ്ഫുടമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഈ ചെറുക്കൻ പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കനായി മാറി നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് മാറി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ പോലും തമ്പുരാന്റെ കർത്താവിന്റെ കൈ കൊടുക്കുമ്പോ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന എളിമപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നീ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നീ എന്ത് വില കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തമ്പുരാൻ കർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നീ എന്ത് വില കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ നീ ഒരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നിനക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ബാഗിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കത്തില്ല വേദനയുണ്ട് നിനക്ക് മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ എന്താ ബൈബിൾ എടുത്ത കുഴപ്പം ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും നീ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വില കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നിന്റെ കർത്താവ് നിന്നിൽ ഇടപെടും അത് ഉറപ്പാ ഹലേ ലുയ ഹലോ ലുയ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് കിട്ടും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ അവന്റെ പ്രത്യേകം തരണ്ടിയോ ഇടവക ധ്യാനമോ ശുശ്രൂഷ എവിടെ പോയാൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുക്കൻ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുമെന്ന് ബൈബിളും കൊണ്ടുവരും വലിയ മിടുക്കനായിട്ട് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുപ്പ് ഈശോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചങ്ക് കലങ്ങി വിളിക്കും ഹല്ലേലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി വിളിക്കുന്നത് ഇവൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് തലവേദന വല്ലാത്ത തലവേദന ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ അമ്മ അമ്മ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നില്ലെന്നേ അമ്മ നിക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവൻ അമ്മയോട് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നെറ്റി കുരിശ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ തലവേദന പിശാജ് ദൂരെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ അറിയണം ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ കർത്താവ് തലവേദന എടുത്ത് മാറ്റി ഞാനിത് പറഞ്ഞ എന്തിനെന്നറിയോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നീ എത്രത്തോളം വില കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് വെരി പെയിൻഫുൾ നീ ആ വില കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെടും നീ എത്രത്തോളം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്നറിയോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നാൽ നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് നീ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം രണ്ടാമത്തത് എളിമപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എളിമപ്പെട്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശോയെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കണം ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോ ചങ്ക് കലങ്ങ് ഈശോയെ എന്ന് വിളിക്കണം നിനക്ക് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവത്തില്ല നേട്ടം മാത്രം അതിനർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ കർത്താവ് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് നീ എത്രത്തോളം സഹകരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എപ്പോഴും പറയും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ നാവ് തുറക്കണം നിന്റെ വാ തുറന്നാൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം നാവിന്റെ ബന്ധനമഴിഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ ബന്ധനമഴിയും നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ ആ ബ്രദർ എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ കേട്ടു എനിക്ക് പോലും അഭിഷേകം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നാവിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞാൽ നാവിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടഴിയും ഇതൊരു ദൈവിക രഹസ്യമാണ് നാവിന്റെ കെട്ട് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോയെ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഹല്ലേലിയ പറയാനുള്ള നിന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ ഉറപ്പിച്ചോ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള കെട്ടഴിയും നാവ് തമ്പുരാൻ കർത്താവ് തന്നതാ ഈ നാവ് തുറന്ന് നീ വീശോയെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അത് വലിയൊരു ബന്ധനം അഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിലൂടെ അഭിഷേകം ഒഴുകുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഒക്കെ എവിടെ പോയാൽ എന്താ നടക്കുന്ന കൈ ഉയർത്തി ഈശോയെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹല്ലേലിയ പറയുന്നത് എന്താ അതിന് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂട്ടായ്മയിൽ
ഈ എനർജി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഭിഷേകമായിട്ട് നിന്റെ കൂടെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നീ എത്ര കൊന്ത ചെല്ലുന്നു അല്ലെ ചിലരൊക്കെ ചിന്തിക്കുമല്ലോ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആവർത്തി ചെല്ലിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമുണ്ട് നീ എത്രത്തോളം കൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അഭിഷേകം ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമെങ്കിലും നീ ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി നിന്റെ കൂടെ വരും ശ്രമിച്ചു നോക്ക് നീ എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ ആവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്റെ കൂടെ വരും നിനക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നിനക്കുണ്ടാവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം കളയരുത് എത്ര കൊന്തയെല്ലാം കിട്ടിയ അവസരങ്ങളാണെങ്കിലും കളയരുത് അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരു അഭിഷേക തണലായി നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും സ്വരമേർത്തി ദൈവമകന്റെ നിലപാടതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചേ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വചനം എന്റെ നാമം പേറുന്ന എന്റെ ജനം എന്നെ അന്വേഷിക്കുകയും തങ്ങളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ ഒച്ചത്തെ പറ തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നിൽ ഇടപെടണമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക ഒരു തിന്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം പ്രൈസലോൺ നമ്മളൊക്കെ കുമ്പസാരിക്കുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഓരോ കുമ്പസാരത്തിന് ശേഷം തമ്പുരാൻ കർത്താവിനോട് എന്ത് പറയും ഈശോയെ ഇനി മേലിൽ ഇല്ല ആ വഴിയില്ല ഈ വഴിയില്ല അങ്ങനെയില്ല ഇങ്ങനെയില്ല ശരിയല്ലേ അതെന്ന് കുമ്പസാരിച്ച് തഴക്കവും പഴക്കവും ഉള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈശോയോട് നമ്മൾ ഈ തീരുമാനമെടുക്കും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പഴയതിനേക്കാളും കെട്ടവസ്ഥയിൽ അതെന്താ അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ പാപം ചെയ്യുന്നത് ദുർമാതൃകയിലിട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ തിന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് നന്മ ചെയ്യാനാണോ തിന്മ ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം നിങ്ങൾ പറയും കേട്ടില്ല നന്മ ചെയ്യാനാണോ ചേട്ടന്മാരെ ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നന്മ ചെയ്യാനാണോ തിന്മ ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം ചേട്ടന്മാര് പറയീ എന്നാ ചേച്ചിമാര് പറയീ പരിചയമുള്ളവരെങ്കിലും പറയീ നന്മ ചെയ്യാനാണോ തിന്മ ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം തിന്മ ചെയ്യാൻ നന്മ ചെയ്യാൻ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാ ഉണ്ടോ നന്മ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തിന്മ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അന്ന് തിന്മ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി നന്മ ചെയ്യാൻ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാ ഹലോ ഒരു ധ്യാനം നടത്തിയിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ അല്ലെ പുറയെ നടന്ന് വിളിക്കുക വാട അട വണ്ടി കൊണ്ടുറ ഫുഡ് കൊണ്ടുറ വാട അല്ലെ വരണ്ടേ നിങ്ങൾ റിമി ടോമിയുടെ ആരവാൻ അപ്പുറത്ത് നടത്തി നോക്ക് തുണി മാറി നാല് മണിക്ക് വന്ന് കുത്തിയിരിക്കും ചിലത് ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ അതെന്താ അങ്ങനെ അതാണ് അങ്ങനെ നല്ല കാര്യം ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം അവൻ ബംഗാളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹാലേ ലുയ കേരളത്തിൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നാ പറയണം അല്ലെ മലയാളികളും ബംഗാളികളും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മലങ്കാളി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഫ്രൈസലോ കാരണം ഇപ്പൊ മുഴുവൻ ബംഗാളികളാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്ത് അവര് മലയാളി ബംഗാളിനെ കല്യാണം കഴിച്ച പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇറങ്ങി ഇനി മലങ്കാളി മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭാവിയിൽ ഫ്രൈസലോ ഹാലേ ലുയ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നന്മ ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തിന്മ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത തിന്മയ്ക്ക് അതിന്റേതായ ഒരു രസമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അമ്മ മകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പിടിക്കുവാണേ മകൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പിടിക്കുക ഇവളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു അച്ഛ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പിശാച പിശാച്ചി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛ ദിവസവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇവള് വരികയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവള
ആ സമയത്താണ് അവരുടെ കുളി നടക്കുന്നത് അത് അരമണിക്കൂറല്ലച്ച പ്രാർത്ഥന തീരണം വരെ ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവൾ പറയും മമ്മി വല്ലാത്ത ടയേഡ ഹോംവർക്ക് ആയിരുന്നു ടയേഡ ഞാൻ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം കിടന്നാൽ അവസ്ഥ അറിയാലോ അല്ലേ കസേര ഇരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോണ് പിന്നാണ് കട്ടിൽ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇവൾ ഈ സമയം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരികയല്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്നിട്ട് അമ്മ അടുത്ത വചനം പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛനറിയോ രാവിലെ രണ്ട് മണി വരെ മൊബൈലും കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല ഒരു കുളിയില്ല ഒരു അസ്വസ്ഥതയില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ കൊന്ത കയ്യിലെടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലർക്കൊക്കെ വായിക്കോട്ട അല്ലേ എടി പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം ഇത് എന്നാ പ്രാർത്ഥനയായത് ഒരു രഹസ്യം പോരെ ഇതെന്തിനെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ വേറെ ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ലല്ലോ നാട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ബന്ധും കൂടെ ഒരു അമ്മാമ്മയാണ് വീട് ഞാൻ അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ കണ്ണിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും കണ്ണിനൊക്കെ ഒരു കാഴ്ച കുറവ് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ല അവരുടെ മരുമോൾ അപ്പുറത്ത് എങ്ങനെ കാഴ്ചയ്ക്ക് കാഴ്ച കിട്ടും കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടും എട്ട് സീരിയൽ കാണും ഒരു ദിവസം എട്ടെണ്ണം അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യും എട്ടെണ്ണം അതെ നാലെണ്ണം രാവിലെ അതിന്റെ റീ റീ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് അതും കാണും ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത കൊണ്ട് അതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും വൈകുന്നേരം ആവാൻ പറയും കണ്ണിനൊക്കെ എന്താന്നറിഞ്ഞ് കൂടെ ഒരു തിമിരോ എന്തോ വല്ലായ്മ സീരിയൽ കാണുമ്പോ ഈ ക്ഷീണയില്ല അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൊന്ത എടുക്കുമ്പോ വായിക്കോട്ട സമയം പോണില്ല ആകപ്പാട് അസ്വസ്ഥത അല്ല ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ചില ഞെരിപിരി കൊള്ളുക ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സീരിയൽ കാണുമ്പോ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ഇരുന്നോണ്ട് നിർമ്മിയോട് കൂടെ കണ്ടോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബൈബിൾ തുറക്കുമ്പോ ചിലർക്ക് ഹബക്കോ ഇത് ഇങ്ങനെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടോ അല്ലേ ഇത് എവിടെയാണാവോ പിടുത്തം കിട്ടണില്ല അന്ന് ബൈബിൾ തുറന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ബൈബിൾ തുറന്നിട്ട് ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചിലർക്ക് ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിക്കണോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നന്മ ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തിന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം എന്തെന്നറിയോ തിന്മയ്ക്കൊരു വാസനയുണ്ട് ആ തിന്മ വ്യക്തികളെ നശിപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ തിന്മ വ്യക്തികളിൽ കടന്നു വന്ന വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും ചിലർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ചിലർ പറയത്തില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതിന് എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചെയ്യും സാധാരണ ചിലർ പറയുന്ന ഒരു പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവമേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ നീ തന്നോ സഹനാണോ തകർച്ചയാണോ അപകടാണോ നീ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഒരു കാര്യം അറിയണം നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല നിനക്കുണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും തകർച്ച ദൈവം തന്നതാണെന്ന് പറയരുത് പറയരുത് നിനക്കൊരു സാമ്പത്തിക തകർച്ച ദൈവം തന്നതല്ല കേട്ടോ നിനക്കൊരു രോഗം ദൈവം തന്നതല്ല നിനക്കൊരു ക്ലേശം ആ ദൈവം തന്നതല്ല ദൈവം നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം അല്ല പ്രൈസലോഡ് ഹാലേലിയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു നോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ സ്നേഹമാണ് സ്വഭാവം സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ശിക്ഷകൾ ഒന്നുമേ ദൈവം തന്നതല്ല പിന്നെ ആര് തന്നതാ അതൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലേ ദൈവം തന്നതല്ല നിനക്കൊരു തകർച്ച വരുന്നു നിനക്കൊരു അടി കിട്ടുന്നു ഇതെവിടുന്നായി വന്നത് എവിടുന്നാ വന്നേ എവിടുന്നാ വന്നേ ആ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്ക വായിച്ചേ സംഗീത പുസ്തകം സംഗീത പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ച നല്ലൊരു വചനം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം സംഗീത പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തിരുവചനം ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ടു വേർസ് ട്വന്റി ത്രീ ഒന്ന് വായിച്ചേ സംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോണം സമയം കുറവുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ സംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതെവിടെയാണാവോ സംഖ്യ അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെതിരായി നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപം നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക പ്രൈസലോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപം നമ്മളെ വേട്ടയാടുമെന്ന് പുറകെ നടന്ന് നമ്മളെയും കൊണ്ടേ പോകൂ ഹലലുയ പാപത്തിന് അതിൻ്റെതായ രസമുണ്ട് അത് വ്
അതാണ് കുംഭസാരത്തിലൊക്കെ തമ്പ്രാട് പറയുന്ന തമ്പ്രാനെ ഇത് ആദ്യമല്ല ഇതിങ്ങനെ വീണ്ടും 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 ഒരു നുണ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരം നുണ പറയുന്നത് പോലെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പൈസലോട് ഹാലേലുയ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത പാപം വ്യക്തികളെ അടിമപ്പെടുത്തും അഡിക്ഷൻ പാപത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കടന്നു വരുന്ന തിന്മ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കടക്കും അവന്റെ ബോഡിയിൽ ഫ്ലഷിൽ കടക്കും അത് ആ വ്യക്തിയെ അടിമപ്പെടുത്തും അഡിക്ഷൻ പ്രൈസലോ ഹാലോലുയ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയോ ഈ അടിമപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എവിടെ പോയാലും കൂടെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഒരു വ്യക്തിയിൽ പാപത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന തിന്മ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ലോകത്തിന്റെ എവിടെ പോയാലും അത് പിടികൂടും ഹലോലിയ ഹല്ലോലിയ കേരളത്തിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ബോംബെ കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാം ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി മേടിച്ചു കൊടുത്ത് മൂന്നാം ദിവസം അവിടുത്തെ കമ്പനിയുടെ ഓണർ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാവോ ഞാൻ ചെന്നാ പറ്റി മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനിയാ അവൻ വന്ന് ഇന്നലെ മുതൽ കൂട്ടുകെട്ട് തുടങ്ങി ആകപ്പാട് എല്ലാം കൂടെ വെള്ളം അടിച്ചു കിടക്കുന്നു അവനെ കുറിച്ച് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് അവന്റെ ഇടവക വികാരിയോട് പറഞ്ഞ് ആകപ്പാട് പ്രശ്നം ഇതിനെ പിന്നെ ദുബായിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ബോംബെ വന്നിട്ടാണല്ലോ കുഴപ്പം ദുബായിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിസ റദ്ദാക്കി നാട്ടിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചു അവിടെ പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു വ്യക്തി എവിടെ പോയാലും ആ പാപം അത് പുറകെ നടന്ന് പിടികൂടും വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡെലിവറൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ പിടികൂടും വിടുതൽ ഡെലിവറൻസ് എന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെയൊക്കെയാ വിടുതൽ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒത്തിരി നടക്കുന്നില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന പിശാജ് നിന്നെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാ ഹല്ലോലിയ പാപത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വാസനയുണ്ട് അത് അതിന് പറ്റിയ തരക്കാരെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വയ്ക്കും പ്രൈസലോട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കിലച്ചൻ ജോർജ് പനക്കിലച്ചൻ കുറെ നാൾക്കും പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഡിവൈൻ ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ ധ്യാനം കൂടുന്ന സമയം ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ധ്യാനം തുടങ്ങി ധ്യാനം തുടങ്ങിയപ്പോ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഒരു അപ്പൻ ഒരു മകനെയും കൊണ്ടുവന്നു മകന്റെ പ്രത്യേകത കഞ്ചാവ് മയക്കും വരുന്ന തല്ലിപ്പൊളി അച്ഛനെടുക്ക കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു അച്ഛനെ പിടിച്ചിടാ ഇവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇവനെ ശരിയാക്കി വിടണം അച്ഛൻ അവനോട് പറഞ്ഞിടാം മിണ്ടി പോകരുത് പോയി ധ്യാനം കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ധ്യാനത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരുത്തനോടും മിണ്ടിയേക്കരുത് അവൻ പറഞ്ഞു ശരിയച്ച ധ്യാനം കൂടാൻ കയറി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു അമ്മ ഏകദേശം സിമിലർ സ്വഭാവമുള്ള ഒരുത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഞ്ചാവ് മയക്ക് വരുന്ന ആകപ്പാട് തല്ലിപ്പൊളി അവനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛ ദാണ്ട എന്റെ മകൻ മടുത്തച്ച പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അവനെ ശാസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിടാം മിണ്ടരുത് കീറിപ്പെടാ നീ ധ്യാനം കൂടണം ആരോടും മിണ്ടരുത് പതിനായിരങ്ങൾ ധ്യാനം കൂടുന്ന സമയം വൈകുന്നേരം ആ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനതാ ബലിവേദിക്ക് മുമ്പിൽ വന്നു അന്നാ പ്രസകാക്ക പാടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവജനത്തെ ഒന്ന് നോക്കി അച്ഛൻ ഞെട്ടി കാരണം എന്തെന്നറിയോ പതിനായിരങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നവനും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്നവനും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായാ ആ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിനോടും മിണ്ടരുതെന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടുവിട്ടതാണ് അതങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് പാപത്തിനുള്ള വാസന ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കും സംഭവിക്കപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കും പ്രൈസലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ചില വീടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവരുടെ അടുക്കള വശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ ചില കുടിപ്പരിപാടിയും കൂടെ നടക്കും മനസ്സിലാവണുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേ മനസ്സിലാവുള്ളു അല്ലേ ആ അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അടുക്കള വശത്ത് മുൻവശത്തല്ല അടുക്കള വശത്ത് അപ്പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഒരു ചേട്ടൻ ഭാര്യയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുവാണ് മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം കുളിച്ചൊരുങ്ങി ചെല്ലുന്നു ഈ ചേട്ടന് അല്പസ്വല്പം ഒന്ന് കുടിച്ച കൊള്ളാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചേട്ടനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കാണത്തില്ല എവിടെ ഉണ്ടാവും അതവിടെ ഉണ്ടാവും അതവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ആരെങ്കിലും നോട്ടീസ് ബോർഡും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ വരുന്ന ചേട്ടാ വലത് വശത്തോട്ട് പോകുന്ന എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ 
പാപം ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു വ്യക്തിയും എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കുഴപ്പമുണ്ട് പാപത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി നാശം വിളിച്ചു വരുത്തും മൂന്നാമത്തെ കുഴപ്പമാണ് ദർ ഇസ് പണിഷ്മെന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു പാപം ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന് ശിക്ഷ ഉണ്ട് ദർ ഇസ് പണിഷ്മെന്റ് അത് ഉറപ്പിച്ചോ ദൈവമല്ല നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് മറിച്ചാരാണ് പാപം പാപിയെ ശിക്ഷിക്കും പാപം പാപിയെ ശിക്ഷിക്കും ജറമിയാട് പുസ്തകം ഒരു വചനം കൂടെ വായിക്കാം ജറമിയാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം തിരുവചനം ബുക്ക് ഓഫ് ജറമിയ ചാപ്റ്റർ ടു വേർഡ്സ് നയൻറ്റീൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ജറമിയ രണ്ട് പത്തൊൻപത് ജറമിയ രണ്ട് പത്തൊൻപത് ആരാണ് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഉത്തരം പറയും നിന്റെ തന്നെ ദുഷ്ടതയായിരിക്കും നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുക നിന്റെ അവിശ്വസ്തതയായിരിക്കും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നത് പ്രൈസലോൺ പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് ഈ കൺവെൻഷൻ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഒന്ന് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം രണ്ട് നീ നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്ന് ദുർമാതൃകയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം പാപത്തെയും പാപ സാഹചര്യങ്ങളെയും എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കണം വലതുകരമുയർത്തി കാരണം എന്താന്നറിയോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ശത്രു ഉണ്ട് ജാഗ്രത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരുണ്ട് ഒരു ശത്രു ഉണ്ട് നമുക്ക് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കൊരു ശത്രു ഉണ്ട് ആരാ നമ്മുടെ ശത്രു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ശത്രു സാത്താനാണ് പിശാജാണ് ഹലേലുയ ഹലേലുയ ചിലരൊക്കെ പിശാജ് ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കും നടക്കല്ലേ പിശാജ് ഉണ്ടോ കേട്ടോ പിശാജ് ഉണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ എനർജി there are three types of spirit one holy spirit devathin aathma rendu human spirit manushya aathma moonu evil spirit dushta aathma bible padipikkunna kaariya priyappettavare devathin aathma oru vyakti kanangraham nalgunnathu pole thanne thinma vannu kaniyal oru vyaktiye nasippichu kalayum human spirit manushya aathma avil thinma pravartichu vyaktiye nasippichu kalayum hallelujah sardhi par hallelujah അപ്പൊ തിന്മ ശത്രുവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം ശത്രു ഉണ്ട് ശത്രു ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്കറിയാം ശത്രു ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജാഗ്രത വേണം മനസ്സിലായോ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജാഗ്രത വേണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം ശത്രു രാജ്യമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണകർത്താക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരെപ്പോഴും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ചുറ്റും പട്ടാളക്കാരെ കാവൽ നിർത്തും റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ മേലെ ഒരു കണ്ണുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കും എപ്പോഴാണ് ആക്രമണം വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോ ഒരു ദൈവമകനൻ ദൈവമകൾ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് നിനക്കെപ്പോഴും ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രൈസലോൺ ആലോചിക്കാം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് കരുതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിന്റെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചില എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളും വരുന്നുണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാൽ അവർ പറയും അത് പിശാജ് ഇത് പിശാജ് അത് പിശാജ് അല്ലേ വാ തുറന്നാൽ ആരെ കുറിച്ച് അവർ പറയണത് പിശാജ് അല്ലേ വിളിക്കാതെ തന്നെ വരുന്നവനാണ് ആര് പിശാജ് അപ്പൊ നമ്മൾ പിശാജ് പിശാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വരും ആ അതുകൊണ്ട് ആരെ കുറിച്ചാ പറയേണ്ടത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചാ പറയേണ്ടത് ഹാലിയ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ പിശാജ് എന്നോ നീ പറയരുത് നന്മയായ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കണം ഈ ശത്രുവിനെതിരെ നിനക്കൊരു ജാഗ്രതയുടെ മേലങ്കി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണുപോവും പ്രൈസലോൺ തകർച്ചകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ കൺവെൻഷന്റെ ദിനത്തിൽ നിന്നെ വ്യക്തിപരമായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹബക്കൂക്ക് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വചനം പഠിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഒരു അത്ഭുതം നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസലോൺ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്ഭുതം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം എളിമപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദുർമാതൃകയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം പ്രൈസലോൺ